Oi pessoal, foi anunciado sequências de Don Juaz em animação 2D para o ano de 2023 e 2024. Don Juaz, que também é conhecido por muitos, que não é dessa comunidade, como anime chinês. Nesse vídeo eu separei as 10 principais continuações de Don Juaz mais esperadas, que foi confirmado pela Tencent. No dia 8 de agosto de 2023, teve a conferência mundial da Tencent, onde ela anunciou os novos Don Juaz e continuações de temporadas. Para esse ano e para o ano de 2024 e alguns Don Juaz para 2025. Esse é o segundo vídeo que estou fazendo dessa conferência. Nesse vídeo só vai ter as principais continuações de temporadas de Don Juaz em animação 2D. As continuações de Don Juaz em 3D CGI, eu já fiz um vídeo separado, onde eu coloquei as 20 principais sequências de Don Juaz em animação 3D CGI, que foi confirmado novas temporadas e continuação. Se você não viu esse vídeo, vai lá ver que está muito bom. Vou deixar ele no card que está aparecendo agora. Assista o vídeo depois de assistir esse daqui. O vídeo aqui só vai ter continuação de temporada de Don Hua em animação 2D. Como filme, especial ou continuação de temporada. Eu separei os principais Don Huas. Não peguei todos pessoal. Não vou colocar nenhum trailer dos Don Huas que vai aparecer aqui no vídeo. Tudo isso para o canal não tomar direitos autorais. E também para não ser a Apagado. Só vou colocar o pôster e a animação da temporada passada, para o vídeo não ficar muito chato. Pessoal, deixa o like no vídeo, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você procura um canal que é focado apenas em anime chinês, e que tem tudo de anime chinês, esse canal é perfeito para você. Então, se inscreva no canal e ative o sino de todas as notificações. Se no caso, você não for inscrito ainda, para você receber os vídeos novos aqui do canal. Sem enrolação, vamos para o vídeo. O primeiro Don Hua que foi confirmado a nova temporada foi o... Spirme Grilord. Segunda temporada. Esse Don Hua lançou o trailer da segunda temporada. E esse pôster que está aparecendo aí na tela. O estúdio que vai fazer a segunda temporada desse Don Hua chama Big Fight Build Cultural Media. Esse Don Hua é de cultivo e artes marciais. O protagonista chama Luxu. Ele descobriu que tinha um poder estranho chamado Sistema. O poder dele é basicamente tipo uma tela de jogo, que só ele enxerga. Nessa tela de jogo, tem tudo que um cultivador pode precisar. Só que essas coisas boas aí, estão bloqueadas. Tem que ter pontos suficientes e fazer as missões para receber as recompensas desse sistema. O protagonista pode girar a roleta e ganhar os itens mágicos do cultivo para aumentar o seu poder. Só que isso aí não é tão fácil assim. Para o sistema das recompensas para o protagonista, ele tem que juntar um monte de pontos para ele poder aumentar o seu cultivo e ganhar esses itens. O protagonista descobriu que se as pessoas tiver emoções negativas por causa dele, ele ganha pontos. E quanto mais irritada as pessoas ficam por causa dele, mais pontos o protagonista vai ganhar. Por causa disso, o protagonista começou a perturbar todas as pessoas em sua volta. Tudo isso para aumentar o seu cultivo. Esse protagonista não perde uma única oportunidade. Ele é um verdadeiro cara de pau. O protagonista tem coragem de irritar a cidade inteira só para ganhar esses pontos mais rápido. Pessoal, depois eu vou fazer uma lista de Don Juás de cultivo com sistema, que são parecidos com esse Don Juá. Sabe aquele Don Juá de cultivo que o protagonista tem um sistema que ele tem que fazer algo inesperado para ganhar pontos e aumentar o seu cultivo? Eu conheço vários Don Juás nesse estilo. Depois eu faço esse vídeo. Voltando para o vídeo. Esse Don Juá é muito bom. Se você não assistiu, assista. Esse Don Juá não tem data de lançamento, 
Mas ele está previsto para lançar a segunda temporada nesse ano. Outro Don Juan que foi confirmado continuação foi o The King's Avatar, terceira temporada. Esse Don Juan tinha sido adiado antes e foi confirmado de novo nessa conferência, dizendo que vai lançar a terceira temporada. O protagonista desse Don Juan chama Yeshiu. Ele é uma lenda no jogo chamado MMO Glory. Ele é um jogador profissional bem conhecido mundialmente. Os caras da equipe do protagonista expulsou o protagonista da equipe, dizendo que o protagonista está muito velho para jogar nesse time e que só vai atrapalhar o time. O protagonista, depois de deixar a equipe, ele foi trabalhar como gerente em uma lan house. Quando o jogo que ele jogava lançou seu décimo servidor, o protagonista criou uma conta nova e entrou com um novo personagem. O protagonista vai usar seus 10 anos de conhecimento de quando ele era profissional nesse jogo para evoluir seu personagem e ser o número 1 um de novo. Esse Don Juan é muito bom. O protagonista nesse jogo é Overpower. Quem gosta de um protagonista que dá a volta por cima vai gostar desse Don Juan. Esse Don Juan está previsto para lançar a terceira temporada nesse ano. Talvez eles podem adiar de novo, igual foi no ano passado. E lançar em 2024 ou 2025 O bom é que o Don Juan não foi cancelado Saiu um trailer novo dessa terceira temporada E esse pôster aí Outro Don Juan que foi confirmado continuação foi o Start the Mountain Segunda temporada Esse Don Juan aqui eu nem sabia que existia Fui conhecer agora. Eu percebi que muitas pessoas gostou desse Don Juan. O protagonista, ele foi teleportado para o um mundo que estava em guerra. Nessa era de matar e morrer, o protagonista descobriu que tinha um sistema de jogo. Esse sistema dá missão para o protagonista fazer. Se por acaso o protagonista não fazer as missões, ele é punido pelo sistema. Eu assisti o primeiro episódio desse Don Juan e gostei. Pena que esse Don Juan não tenha legenda para o português na temporada inteira. Ele só foi legendado até o episódio 10. E o Don Juan tem a primeira temporada completa com 12 episódios. Esse Don Juan é de ação, artes marciais, aventura, fantasia, isekai e comédia. O Don Juan não tem data de lançamento. Outro Don Juan que foi confirmado continuação foi o Left Hand Layup, segunda temporada. Esse é um Don Juan de basquete que lançou nesse ano, que conta a história do protagonista adolescente chamado Xu Xing Zhe, que depois de ver um jogador de basquete muito bom vencer o torneio final 4, motivou o protagonista a entrar no time de basquete da melhor escola da região. Mas isso infelizmente não aconteceu. Sua irmã sem querer, matricula o protagonista em uma escola inferior, com um nome muito parecido dessa escola. Agora o protagonista vai ter que fazer o melhor com o que tem. Ele e seus amigos improvisados vão se aventurar nas quadras, enfrentando os melhores jogadores de basquete do ensino médio. Quem gosta de esporte vai gostar desse Don Juan. A segunda temporada desse Don Juan está previsto para lançar no ano de 2024. Lançou um trailer e esse pôster aí. Outro Don Juan que foi confirmado continuação foi o... A Will Eternal, terceira temporada. Esse Don Juan aqui é muito bom. Ele é de cultivo. Eu ainda não assisti, vou assistir depois. Como é que eu sei que é bom? Sendo Don Juan de cultivo é muito bom. É difícil ser ruim. O protagonista desse Don Juan, ele tinha um sonho de viver para sempre. Mas depois de perder seus pais, ele ainda tinha um sorriso no rosto. O protagonista morava em uma aldeia bem humilde. Um dia um cultivador imortal deu a chance para o protagonista trilhar o caminho para a imortalidade. O protagonista chama Bai Shashun. Ele tem muito medo de morrer. Ele é uma pessoa simples. O protagonista não desistiu de seu sonho e vai correr atrás de seu sonho. O Don Juan não tem data de lançamento. 
Outro Don Juan que foi confirmado continuação foi o Dragon Raja, segunda temporada. Esse Don Juan aqui, eu até tinha feito um vídeo no canal confirmando que ele ia ter a segunda temporada. Esse é aquele tipo de Don Juan que quem vai gostar mais é as pessoas que assistem anime japonês. Eles gostou muito porque esse Don Juan tem uma animação bonita e para eles parece anime. Já os fãs de Don Juan não gostou muito porque eles dizem que o protagonista é uma porcaria. O protagonista chamado Lu Ming Fei, quando se candidatou para uma universidade, ele recebeu uma carta para estudar em uma universidade privada, que fica em uma montanha isolada de uma ilha desconhecida. Essa academia é conhecida como Cassel. Escolher entre o mistério e o sonho, o protagonista escolheu o futuro desconhecido. O portão de um lugar estranho foi aberto para ele, para se tornar um matador de dragões. A nova temporada não tem data de lançamento. E também não tem trailer, só tem esse pôster que está aparecendo aí na tela. Outro Don Juan que foi confirmado continuação foi o Blades of the Guardian, segunda temporada. Esse Don Juan aqui é bom, a animação é bonita. O protagonista desse Don Juan é um samurai caçador de recompensas, que faz missão para ganhar algo. Para fugir da matança do governo, ele caminha pelo deserto das regiões ocidentais. Ele fez uma missão com destino à capital Shang. Ele pensou que seria uma missão fácil, mas descobriu que era uma tarefa muito perigosa e que sua vida estava em jogo. Agora sua jornada perigosa inicia. Esse Don Hua não tem trailer. Saiu esse pôster aí. O Don Hua não tem data de lançamento. Mas a segunda temporada já foi confirmada. Outro Don Juan que foi confirmado continuação foi o Way Cat Legend, terceira temporada. Nesse Don Juan vamos acompanhar o dia a dia do protagonista Shen Shi, que procura seu irmão. Para encontrar o seu irmão, o protagonista vai ao tempo dali. Muitas coisas aconteceu e ele se tornou o oficial Li Bing, um oficial com a aparência de um gato branco. Esse Don Juan não tem trailer e nem a data de lançamento da terceira temporada. Só foi confirmada que vai ter a terceira temporada. Outro Don Hua que foi confirmado continuação foi o Fox Spirit Matchmaker, temporada 12. Se um espírito perde seu amor, ele pode contratar o serviço de casamenteiros para restaurar a memória de quem ele ama e assim continuar sua história de amor. Esse Don Juan conta a história de uma menina casamenteira que faz tudo para fazer a pessoa de quem ela gosta lembrar das memórias perdidas. Esse Don Juan não tem data de lançamento, só lançou esse pôster aí. Outro Don Juan que foi confirmado continuação foi o Of Gendal Z, segunda temporada. Esse Don Juan mistura animação 2D com 3D. Como ele não é animação 3D CGI separado, ele vai entrar nessa lista. Esse Don Juan conta a história de vingança do protagonista, cuja sua família foi traída pelo seu povo e foi brutalmente assassinada. O protagonista fingiu estar morto para escapar da morte. Após esse massacre, o protagonista praticou uma boa arte marcial e decidiu vingar sua família. Ele embarcou no caminho da sua vingança. Esse Don Juan lançou o trailer da segunda temporada e esse pôster aí. O Don Juan não tem data de lançamento. Outro Don Hua que foi confirmado continuação foi o Full Time Magister. Pessoal, vai ter um especial desse Don Hua. Umas pessoas falam que é filme e outras pessoas falam que é especial. O triste é que não vai ter temporada nova. Esse Don Hua conta a história do protagonista Mofan, um cara que foi teleportado para o universo mágico. Bem parecido com o seu. A única diferença é que nesse lugar as pessoas usam magia para fazer tudo. E quem não tem magia nesse lugar é um verdadeiro lixo. O protagonista, depois de encontrar um colar, ele foi para a academia de magia e despertou dois elementos. O de fogo e raio, onde nesse mundo ele vai se tornar uma lenda. Esse Don Juan é bom. O protagonista é forte. Assista esse Don Juan se você não assistiu ainda. O Don Hua lançou um trailer e um pôster desse filme, mas esse filme não tem data de lançamento. Outro Don Hua que foi confirmado continuação foi o Hitori no Shita, ou Outcast, filme. Esse Don Hua foi confirmado um filme novo, 
Não foi confirmado nova temporada. Lançou o trailer do filme e esse pôster aí. O protagonista desse Don Juan era um estudante comum. Até que um dia ele foi caminhar no cemitério e foi atacado por zumbis. Quando ele pensou que ia morrer, uma garota misteriosa salva ele com a espada e depois desaparece. Este encontro mudou o destino do protagonista. Agora ele vai conhecer pessoas poderosas. Não tem data de lançamento desse filme. Pessoal, esse foi os principais Don Juan em animação 2D que foi anunciado continuação na Conferência Mundial da Tencent, que aconteceu no dia 8 de agosto de 2023. Eu vou fazer mais vídeos dessa conferência, com outros Don Juan anunciados. Então fique ligado no canal. Quando eu fazer os outros vídeos, vou deixar eles no final desse vídeo para você assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comente sua opinião do que você achou nos comentários. Se você procura um canal que é focado apenas em Don Hua ou animes chineses, contudo, desde recomendações de Don Hua, curiosidades, guias de temporadas, informações, notícias, resumos e muito mais, esse canal é perfeito para você. Se inscreva no canal e ative o sino de todas as notificações. Se por acaso você não for inscrito ainda, para você receber os vídeos novos do canal. Vou também deixar uma playlist com recomendações de Don Hua que tem tem as melhores animações em 3D CGI para você assistir. Você que tem preconceito com os animes chineses em 3D CGI, dá uma chance que você está perdendo 90% dos Don Ruas. A maioria deles são muito melhores que esses Don Ruas aqui do vídeo. Dá uma olhada lá na playlist que você pode gostar. Meu nome é Felipe, sou o criador do canal Lenda Don Ruas. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.